സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു റെഗുലർ പീരിയോഡിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിധേയമാണ് ഒരു ജോമെട്രിക് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും സൊ എനി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ റെഗുലർ പീരിയോഡിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കാർഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലിൽ പൊതുവേ നമ്മളിപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷനുകളാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോണുകൾ ഒരു റെഗുലർ പീരിയോഡിക് പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ റെഗുലർ പീരിയോഡിക് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയോ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാർട്ടുകൾ ഒക്കെ പെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം ഡിഫക്റ്റുകളെ പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തേയില്ല സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റൂണിൻ്റെയും ആനൂണിൻ്റെയും നമ്പരുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ ഒരു സോഡിയം ഒരു ക്ലോറിൻ സോ ഒരു സോഡിയം ആയോ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ആയോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഒന്നീസ് ടോൺ ആണെന്ന് പറയാം മോളിക്കുലർ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റൂൺ ആനൂൺ റേഷ്യോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സംശയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ എന്തോ തകരാർ സംഭവിച്ചെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയും ഉണ്ട് ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ ഡിഫക്റ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് പൊതുവേ വേക്കൻസി അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന അയോണുകൾ എന്തെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി വേക്കൻ്റ് ആവുക ആ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പാർട്ടിക്കൾ കയറിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മാറിയിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചില പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തത്തില്ല ആ റേഷ്യോ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം ഡിഫക്റ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ എടുത്തു അതിനകത്തൊരു നൂറ് സോഡിയം അയോണുകളും നൂറ് ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളും ഉണ്ട് നൂറ് കാറ്റിയോ നൂറ് ആനിയോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒണ്ണീസ് ഓണാണ് ഇനി സപ്പോസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സോഡിയം അയോണും ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുക ഒരു സോഡിയം പോയി ഒരു ക്ലോറൈഡും പോയി ഇപ്പോൾ അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ ഒണ്ണീസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഒന്നീസ് ടു വൺ ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ യാതൊരു വ്യതിയാനവും സംഭവിക്കാതെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ
ഇതൊരു ഐഡിയൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സർപ്പസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു റെഗുലർ പീരിയോഡിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിധേയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സപ്പോസ് ഇതിൽ ഒരു കാറ്റിയോണും ഒരു ആനയോണും അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കരുതുക ഒരു ഒരു കാറ്റിയോണും ഒരു ആനയോണും അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ആർ എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ആർ എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഡിഫക്റ്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓഡേഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അയോണുകൾക്കും മോളിക്കൂൾസിനും ഒക്കെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും അതിൻ്റെ ഇക്വിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കൂടുതൽ സംഭവിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാവും അകം പൊള്ളയാവുന്നു ഡെൻസിറ്റിയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാവും സോ ഇൻ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ആർ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഇനി ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടെ കാറ്റിയൂണും ആനിയൂണും രണ്ടിനും തുല്യമായ രീതിയിൽ എസ്കേപ്പിൻ ടെൻഡൻസി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റിയൂണിനും ആനിയൂണിനും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ തുല്യമല്ല ദ കാറ്റിയൂൺ ആൻഡ് ആനിയോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് കാറ്റിയൂൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ആനിയോൺ ഓർ ദേ ഹാവ് കമ്പയറബിൾ സൈസ് അവരുടെ സൈസ് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചുള്ളതാണ് കാറ്റിയൂണുകൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ അറ്റത്തേക്കാൾ അല്പം ചെറുതായിരിക്കും കാറ്റോൺ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആറ്റങ്ങളേക്കാൾ അല്പം ചെറുതായിരിക്കും ആനിയോണുകൾ വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റോണും ആനിയോൺ കാറ്റോൺ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ആനിയോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആറ്റത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റോണിൻ്റെ ആനിയോണിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ആർ എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസ് മൂന്ന് ദ കാറ്റൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ഹാവ് കമ്പയറബിൾ റേഡിയൈ കാറ്റൂണിൻ്റെ ആനിയൂണിൻ്റെയും റേഡിയസ് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എ സി എൽ അതുപോലെ കെ സി എൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എ ജി ബി ആർ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയൽ ക്രിസ്റ്റലിന് അതിൻ്റെ സർവ്വസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ എടുത്തതിൻ്റെ അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അത്ര എടുത്താൽ മതിയാവും ഐഡിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഇവിടെ ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് ഐഡിയൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് ഈ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ ഒരു കാറ്റിയോൺ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാറ്റിയോൺ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറി എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ആനിയൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് യഥാർത്ഥം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങ് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്പം അകത്തിയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അകത്തി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആനിയൂണുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അവിടേക്ക് ഈ കാറ്റൂൺ കയറുക സോ ഇൻ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എ കാറ്റൂൺ ലീവ്സ് ദ
ഷോർട്ട് ഡിഫക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആനിയോണും കാറ്റോണും എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോയി അവിടെ ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇവിടെ കാറ്റിയോൺ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പോർഷനിൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റനിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് സോ ഡെൻസിറ്റി റിമൈൻ അൺചേഞ്ചഡ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അതുപോലെ കാറ്റിയോണിൻ്റെ സൈസ് ആനിയോണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാറ്റിയോണുകൾ ആനിയോണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സിൽവർ ഹാലൈഡുകളെല്ലാം ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് എ ജി എക്സ് സിൽവർ ഹാലൈഡുകളെല്ലാം വരും അതുപോലെ സിങ്ക് സൾഫൈഡിലും ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ എ ജി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ടിനും വരും എ ജി ബി ആറിൽ ഷോർട്ട് ഈ ഡിഫക്റ്റും കുറേയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും കാണുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് നെയിം എ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാവിങ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പേര് എഴുതുക എ ജി ബി ആറാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരം ഡിഫക്റ്റും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോ മാറുന്നില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സപ്പോസ് നൂറെണ്ണം നൂറ് കാറ്റോൺ നൂറ് ആനിയോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വീണ്ടും ഒന്നി ഇഷ്ടവൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൂറ് കാറ്റോ നൂറ് ആനിയോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചപ്പോഴും നൂറ് നൂറ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം ഒറിജിനൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാധനം സോ ഇവിടെയും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഇനി ഈ ഷോർട്ട് കീ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ആൻസർ കീ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പടമൊക്കെ വരെ സ്വിസ്മായിട്ട് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും പ്രധാന പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് എന്താ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റ്യൂൺസ് ആൻഡ് ആനിയൂൺസ് ആർ എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബട്ട് ഇൻ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് a cation leaves the original position and occupy the interstitial position adutha point da short key defect decreases the density of the crystal but in frangal defect the density remain and changes varana size mai bandapettana in short key defect cations and anions have comparable radii short key defect kaanikkina crystal ile cation de anion de radius gal comparable aayirikkum but in frangal defect കാറ്റ്യൂൺസ് ആർ സ്മോളർ ദാൻ ആനിയൂൺസ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ കാറ്റ്യൂൺ ആനിയൂണുകളേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് പൊതുവേ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ളതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിൽവർ ഹാലൈഡുകളാണ് പൊതുവേ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സിൽവർ ഹാലൈഡിൽ തന്നെ എ ജി ബി ആറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് തരം ഡിഫക്റ്റുകളും പോസിബിളാണ് ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റുകളിൽ ക്രിസ്റ്റലിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ വ്യത്യാസം വരും കാറ്റ്യോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കാറ്റ്യോണോ ആയിരം ആനിയോണോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അതിനൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവാം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാറ്റ്യോൺ ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആനിയോൺ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതേ ഉള്ളൂ റേഷ്യോ തെറ്റി അത് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമ
പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കാറ്റ്യോൺ കാറ്റ്യോൺ അധികമാകാൻ വേറൊരു സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനകത്ത് കാറ്റ്യോൺ കൂടുതൽ ആനിയോൺ കുറവ് അപ്പോഴും റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ കാറ്റ്യോൺ എക്സസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് സോ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആനിയോൺ ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കാറ്റ്യോൺ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആനിയോൺ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക ആനിയോൺ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ സോഡിയം വേപ്പറും കൂടെ ചേർത്ത് ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ചൂടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ചൂടാക്കുന്നത് എഴുതാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ളത് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സോഡിയം ചേർത്ത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഡിയം വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും ഈ സോഡിയം വന്ന് സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൻ്റെ സർഫസിൽ സോഡിയം പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സോഡിയം ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള ഒരു സി എൽ മൈനസ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി ഈ സോഡിയമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാവും ഈ സി എൽ മൈനസ് അയോണിന് സോഡിയവുമായി ചേർന്ന് എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സോഡിയം അയോണൈസ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ എ പ്ലസ് ആകും ഈ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സൈറ്റിൽ നിന്നും ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർഫസിലേക്ക് വന്ന് സർഫസിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സോഡിയവുമായി ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സോഡിയം കളയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ സി എൽ മൈനസിൻ്റെ വേക്കൻസിയിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഒപ്പം ചെയ്യും അപ്പം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ആനുവൺ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആനുവിൻ്റെ വേക്കൻസിയിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നിപ്പുണ്ട് എന്നാലേ ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും നോൺ സോഷ്യോമെട്രി ഡിഫക്റ്റിൽ കാറ്റ്യൂൺ ആനുവൺ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടൽ ചാർജസ് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ എക്സസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ആനിയോൺ വേക്കൻസിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്താൽ അത് ആ ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ആനിയോൺ വേക്കൻസിയിൽ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ക്രിസ്റ്റലിലെ കളറിന് കാരണം ഈ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ സെൻറ്റർ എഫ് ഫർബൻ എന്ന ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കുക അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആനിയൂൺ വേക്കൻസി ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കാൾഡ് എഫ് സെൻറ്റർ ക്രിസ്റ്റലിലെ ആനിയൂൺ വേക്കൻസിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് സെൻറ്റർ മീൻസ് കളർ സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ഇതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളറിന് ഇടയാക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അകത്തുള്ള ഒരു ക്ലോറൈഡ് അയോൺ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് സോഡിയവുമായി ചേർന്ന് അതിനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആക്കി മാറ്റി പകരം സോഡിയം കളഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം അയണൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കളഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ആനുവൻ വേക്കൻസിയിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത് എഫ് സെൻറ്ററും ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കളർ കാണിക്കും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ ക്രമേണ അതൊരു യെല്ലോ കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് എഫ് സെൻറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം വേപ്പർ ഇറ്റ് ടേൺസ് യെല്ലോ വൈ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എഫ് സെൻറ്റർ ഈ എഫ് സെൻറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് എഫ് സെൻറ്റർ ദ ആനിയൂൺ വേക്കൻസി ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കാൾഡ് എഫ് സെൻറ്റർ ഓർ കളർ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ എക്സസ് ആയി സോഡിയം കയറിയപ്പോൾ അത് മഞ്ഞ നിറമായിട്ട് മാറി എഫ് സെൻറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് കാരണം അതേപോലെ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡിൽ എക്സസ് ആയി ലിഥിയം വന്നാലും ഇതുപോലെ എഫ് സെൻറ്റർ ഡെവലപ്പ്
ആനൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാറ്റൂൺ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കാറ്റൂൺ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും അവിടെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൂൺ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഈ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ കുറേ സമയം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അത് കളർലെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിനെ കുറേ സമയം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ ഇതും ക്രമേണ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇസൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഓക്സിജൻ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തങ്ങ് പോവും ഓക്സിജൻ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇസറൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആ സൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കാറ്റിയോണും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അവിടെ അത്തരത്തിലും എന്നുണ്ടാവും മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അത് ക്രമേണ മഞ്ഞ നിറമായി മാറി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കാറ്റിയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം വേപ്പർ ഇയർ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഫ് സെൻ്റർ ആണ് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലായിട്ട് ആനിയോൺ വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആനിയോൺ വേക്കൻസി ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പേ ചെയ്തു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആനിയോൺ പാർട്ട് ആറ്റമോ മോളിക്കുളോ ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയും കാറ്റിയോണും ഇലക്ട്രോണുകളും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്കെ പെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണും ഒരു കളറിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തതാണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓർ കാറ്റിയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ കാറ്റ്യൂണിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരിക എങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ കാറ്റ്യൂണും ഉണ്ട് ആനിയൂണും ഉണ്ട് കാറ്റ്യൂണിൻ്റെ റേഷ്യോ കുറയാൻ രണ്ട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് പറയാം കാറ്റോണിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയാം കാറ്റോൺ ആബ്സെൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ആനിയോൺ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് വന്ന് കയറുക എക്സ്ട്രാ ആനിയോൺ വന്ന് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനിയോൺസ് ആർ ലാർജർ സോ ആനിയോൺ വന്ന് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും മിസ്സിങ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റിയോൺ ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കുറവ് വരും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വേണമെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ നെയ്ബറിംഗ് ആയ കാറ്റ്യൂണുകൾക്ക് ഓക്സിഡൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടും നെയ്ബറിംഗ് ആയ ചില കാറ്റ്യൂണുകൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പരിഹരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഓക്സിഡൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അയോണുകൾ ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ മാത്രമേ ഈ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആരാ ട്രാൻഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ ഒ എന്നൊരു ക്രിസ്റ്റം ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒ ടു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി എന്ന് കരുതുക ഒരു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറയുകയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കുറവ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം പക്ഷേ അയണിന് ഫോർ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ത്രീ പ്ലസ് വരെ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ രണ്ട് നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പോഴേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റിൽ ഒരു കാറ്റിയോൺ ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നെയ്ബറിംഗ് ആയ ഒന്നോ അതിലധികമോ കാറ്റിയോണുകൾ അഡീഷണൽ ചാർജ് ബിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നെയ്ബറിംഗ് കാറ്റിയോണുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ചാർജ്